kuanzia na mtazamaji tumekuuliza unadhani ni nini kinasababisha vijana kuwa waraibu wa dawa na mihadarati nchini asilimia mbili kufikia sasa mnasema ni uwepo wa dawa Uh, asilimia sitini mnasema ni ukosefu wa kazi asilimia nane mnasema wanazitumia kuondoa mafadhaiko uh, na asilimia ishirini mnasema ni shinikizo rika yani ile tunaita peer pressure Simon Zau anasema ni kukosa kazi Voxy uh, Vokei anasema hamna jingine ile ukosefu wa kazi na hela za kujimudu kimaisha Rotit Jared anasema wengi wao hutumia kwa sababu wenzao pia wanatumia Gentle Brian anasema vijana wengi huiga uh, kutokana na na filamu au nyimbo ambazo hasa husifia mihadarati na pia ulezi mbovu usio wa kidhi e, malombe malombe anasema ni uzoefu e, Gio Baron anasema Uh, amepiga kura mara mbili uh, labda tumeiangazia kule juu uh, Triza Onyango anasema ni ukosefu wa kazi asilimia sitini wanasema ni ukosefu wa kazi ambao umesababisha vijana kuingilia uh, uraibu huu lakini daktari kwa lile ambalo niliuliza awali kabla hata hujachangia kile ambapo ambacho wa Kenya wanasema wanapochanganya dawa hizi na mihadarati inakuwa na athari gani hasa wale ambao wanatumia wanapotumia miraa wanachanganya na dawa zingine za mihadarati wengine wanaweka kwenye pombe wengine wanatumia na kwenye soda inakuwa na athari gani katika maisha yao okay kwanza ina ule unajua dawa kama pombe tuseme i mean kitu kama pombe na kitu kama miraa ni vitu watu wame maybe sana wanatumia katika just kustare kujistaresha kitu mm. kama hiyo sasa so, ukiongezea okay, hizi dawa katika miraa ama pombe inafanya ile kukua na i mean unalewa haraka mm. so unalewa haraka na ile feeling ya kurewa inakuja mapema na unasikia vizuri mm. e, zaidi sasa hiyo ndio ile athari iko ni kwamba e, watu wengi ndio wanaweza kunywa pombe wanaweza tumia miraa na labda wasikue na ile addiction ama ile uzoefu ya kutumia hiyo lazima watumie ndio waweze maisha yao yanze kuendelea kawaida lakini sasa ukianza kuongeza hizi dawa shida ile iko sasa shida hizi dawa ni kwamba zitakuletea ile lazima ile addiction kwa sababu na pia utaendelea unaongezea ile quantity hiyo ndio tu shida inakuja katika hizi dawa na inaweza sababisha kifo yes kitu ya kwanza inaweza sema kama uko na ugonjwa kama ile ya pumu ama asthma watu mtu anaweza kuwa kwa ugonjwa ukianza kutumia dawa hiyo shida inaweza kuzidi sasa zingine ukitumia kitu kingine pia kwa sababu ina, ina ukitumia ile dawa ina cause ile ina depress akili unaweza endelea hata mtu akoe yako depressed na kesa nyingine depression ni ugonjwa yenye sasa unaweza kuwa watu wengi wako depressed sana hata wengine wanajua ama uh, wanajirusha mali ndio wanajua kitu kingine ni kwamba unaweza mtu ataendelea kutumia zile dawa ukiongeza ile dose kwa sababu mwili inazoea na pia inaweza sababisha hata ile kupumua kwako kusimame. Sasa so, mtu anaweza siku moja anaweza anaelea tu maybe anakunywa anaona maybe anakuwa kunywa chupa mbili, tatu, siku nyingine anaona hiyo itoshi, anaweza siku moja kunywa chupa kumi na kose kuamuka. Mm. Yeah. Na tunapoangazia hili la kununua chupa kumi, chupa ngapi ni kwa sababu wameletewa karibu. Soko sasa limepanuka. Je, kama mwenye kitu wa chama ambacho mm. kinahusika na uzaji wa dawa nchini wana farmasia wa humo nchini wengi wao wanasemekana ile inaitwa kwa kimombo wame take advantage kwa sababu wateja wamekuwa ni wengi mm. mnafanya nini kuzuia na kuwa kuwalinda wale vijana mm. au nyinyi lenu ni kutengeneza pesa hapana mm. eh, kama mimi unajua bila okay mimi ni chairman wa wana farmasia nchini mm. pia mimi niko na duka langu la dawa ama no. hospitali mm. so kitu moja ni tume notice ni kwamba Okay ndio hii shida ikuwa kubwa na lakini katika miaka mbili moja hivi unaona ni kama imeongezeka. Mm. Sijui kwa sababu watu wamekuja wakagundua ile dawa inaweza kuleta ile ukitumia kwa kiasi ile si ile pharmacy za na prescribe ama ukitumia juu zaidi unakuta mtu anunua chupa anakunywa yote mara moja. Mm. Sasa tumeona hiyo ino, inaongezeka. Sasa ile hata katika pharmacy yangu za zile unaona pia vijana wadogo kwa sababu wanajua zile da, kuna zingine nyingi wakuja kama wana prescription hata pale lakini cough syrup ni over the counter so unaona vijana maybe wanakuja tu ameinama vizuri na no, unaona no, ni kama anataka ila anasema nipatie benilin mm. ama nipatie uh, benilin with codeine or dawa iko na codeine 
So ile tumeambia tume wa wanafamasi wa wetu ukiona mtu anakuja sifia anaitisha hiyo dawa inamaanisha huyo mtu si ati yako na ile shida kikoozi kwa ukimu ukimuoji umuulize unahitaji dawa kwa nini atakwambia anakoa kwa sababu anajua ni cough syrup unamwambia unakoa kikoozi gani hata sasa anakwambia unatoa kikoozi anasema inatoa kikoozi sasa unajua huyo mtu anadanganya kwa sababu hii ni ya dry cough ile ukikoa watu utoe kikoozi kwa hata wengine unamuuliza ile tumesema tunamuuliza usiwapatie tu dawa muulize ndio unakoa ni dry cough ni wet cough nini utaona kwa sababu ajui ya nataka ile dawa naweza sema opposite unaona muuza maswali mengine unaona huyu mtu kwa ile anaenda kuabisi ile dawa so tumeambia members wetu wasio wa mtu kama huyo kabla umuuzie umuoji kwanza na usimuuzie yeah. yeah, na pia mtu akikuja akisema kama wafamazi wangu tunasema maybe unasema uko na dry cough ndio unajua sasa wengine kuja na discover ukienda huko kuna zile maswali na farmacy atakuuliza na ukifeli hizo labda utakuzoea ile dawa unaweza okay uko na dry cough yes eh, siku ngapi siku mbili tatu sasa si hiyo dawa zote ziko na eh, cough syrup za codeine pia ndio zinatibu ile dry cough so huwa anafanya nena na mchukulia ingine ambayo haina codeine eh? ya kunaona mbio unaona hata pia ni ya dry cough na ukiona akikataa hiyo unaona huyu mtu kweli shida yake kuwa kukooa na labda akooi anataka kwa business dawa so unawaambia basi sitakuzia dawa unless maybe wende kuja umeandikiwa hata kama umeandikiwa kuna wengine unawazoea una ukiona tu hata unawaambia sikuuzie mm. sasa hiyo ndio tumekuwa sababu dawa yenyewe si ati ni mbaya iko ni ile sasa watu wanatumia vile haifai Mm -hmm. uh, ile tuja... wakati ni lazima daktari akuandikie ndio ununue mm -hmm. itasaidia. Mm -hmm. okay, so, sasa yeah. ukisema kwamba mwanafarmasia hata auza ya mtaka pesa mm -hmm. wengi wao watakuwa ukiambiwa kuchagua maisha ya mtu mm -hmm. au kutagua pesa wengi yeah. wao watachagua pesa. No, Ye, no. Hi, hi, Nge, nilikuwa ene... naona ndio hata nilikuwa na himiza sahihi daktari ukienda nchi za Ulaya mm. utakuta kwamba mambo ya dawa huwa inakuwa regulated huwa ina, mm. inafanywa kwa njia kisheria. Ni ngumu sana ukiwa Ulaya uende tu kwa mm. kwa chemist ama pharmacy ama duka la dawa useme nataka antibiotic hapa Kenya hivyo ndio tunafanya mm. wewe mwenyewe ni kama daktari unaenda huko unasema nipe nipe dawa fulani unataja hata kwa jina na huwa mara nyingi unapewa na hapa nchi yetu naona ni kama hiyo sheria imeregea sana mm. jambo la pili eh unajua mamlaka ya ku, ku, kuangalia mambo ambayo inahusu dawa ya ulevia inahusu nakada mm. Hata kwanza na miss sana mzee mmoja anaitwa Mutudo. Mm. Nadhani unamjua aliyekuwa mwenyekiti. Mm. Sijui siku hizi amepotea wapi. Alikuwa akifuatilia sana mambo kama haya. E, kwa sababu saa hizi kwa hii mwaka imepita ama miaka mbili iliyopita sijasikia e, hiyo idara ikishughulika na mambo kama haya. Mm. Tulipokuwa hizo makaunti ambayo ulitaja ambayo mimi nilienda kutembea hata hawana ofisi ambayo iko pale mm. ya kuchunguza mambo kama haya. Kwa hivyo sasa ina, inatakana tuanze kuchunguza katika pia sheria yetu na baina hizi maidara pia tofauti tofauti mm. ni, ni namna gani tunaweza kukubaliana ya kwamba nakada inaweza kuwa na jukumu gani hata kuweza ku control. Eh, I don't know hiyo itakuwa ni mambo ya sheria sitaweza mm. kuzungumzia juu yake mm. sana lakini ni namna gani wanaweza kuiangalia kwamba hii e, madawa kama haya zikazitumike vibaya na, na daktari yeah. lingine labda katika kuwasaidia wale mm. tayari washaingia katika huu raibu wanaweza kusaidiwa vipi kwa sababu kuna wale tayari washaingia kabisa mm. wale ambao wamekutana nao katika kaunti mbalimbali wanaweza kusaidika vipi so. ama ni usaidizi wa ina gani ambao yeah, wanahitaji uh, kitu ya kwanza au wanafaa kwa kila mahali kuhesabu zile counseling sana kwa mtu kama already amekaa kwa hilo raibu lazima akoe counselor akaishwe chini kama yeye mwenyewe hajakubali atile dawa inamudhuru watu ufanye nini uhakisha hata pata ile dawa uhakisha useme utpitishe sheria useme kemis maybe ziziuze zile dawa ukiangalia eh, inchi kama Amerika ambao mm. ndio kuna sheria zile maybe unasema eh, zile strict sana kuhusu miandarati lakini huko miandarati is the biggest business bado huko watu wengi wataenza pesa huko so solution si ati ni vile tu tuseme zile dawa zifungiwe ikuwe mtu hata zipata solution tuangalie zile ukiangalia vile wa Kenya wamesema hapo zile sababu zinasababisha vijana no. tumezo dawa hizo ndo zinafaa zikuwe focus mm. kuliko kusema wanafamasia wanauza zile dawa sisi wanafamasia kwanza kitu ya kwanza 
Siyati ni madaktari wala naona wagonjwa ndio ni kazi yako kontrol nani natumia dawa. Mm. Sisi wanafamasia ndio tuko na ile profesor, tisindo tunaneza zile dawa, sindo tunandika zile dosage vile tatumika, na zindo tunadetame nani atapata hii dawa ama atapata ile dawa. Mm. So shida si hiyo. Lakini iyo, daktari kidogo kijaribu ku... Kwa ufupi sana huu kwa mekuisha. Eh, eh, ni jaribu ni tofautiane na wewe mm. kidogo kwa hiyo kwa mauni. E, unaonaje mtu anaingia kwa kwa duka la dawa alafu anasema mimi niko na homa unipatie antibiotic hata miligram frani alafu hiyo jamaa kwa hapo nyuma anamwandikia saa hiyo hiyo na kuchukua pesa na kumpea hiyo mm. ni jambo ya sawa ama sio sawa sawa okay sasa so kujibu hiyo swali kwanza mtu kama huyo ukiangalia ile shida tuko nayo huyo anaweza kuwa simu na farmacy na farmacy ukikuja useme nataka dawa fulani atakuuliza umejuaje uko na hiyo ugonjwa mm. atakuuliza maswali fulani kuna zile dawa ambao farmacies wana mm. ama zile kondi farmacies wanaruhusiwa kutibu mm. na kuna zile wanaruhusiwa wana sasa wakiona hapa na rifa waende waone daktari upime vitu kama hizo na swali ni kwa ni wapo hilo linafanyika kwa sababu so, yeah. unapoingia katika duka la dawa sidhani kuna mtu ambaye anaambiwa hatutakuuzia wewe enda nyumbani <laughs> na, lakini kile ambacho umekisema pia ambacho ni cha muhimu tuzingatie yale mambo mengine ambayo wakenya wanasema ndio chanzo yeah. hasa ukosefu wa ajira katika jamii asilimia sitini wamesema ni ukosefu wa ajira mm. tunatumai kwamba uh, serikali itazingatia masuala kama haya shukrani sana kwa muda wenu na kwa kuangazia swala hili ambalo ni muhimu sana na ni nyeti sana katika jamii tumekuwa na daktari Paul Mwaniki ambaye ni mwenyekiti wa chama cha wanafamasia nchini na Gulaid Mohamed ambaye alikuwa naibu gavana katika kaunti ya Isiolo ndiye mwenyekiti wa chama cha Mashinani na ndiye mwenyekiti pia wa muungano wa kaunti saba yeah. za eneo la kaskazini, kaskazini. mashariki mwa nchi shukrani sana kwa muda wenu lakini hatuondoki mtazamaji kwa sababu tunayo huduma ya kwanza leo tunataka kuangalia usafi jikoni kila mmoja wetu anakimbia kununua mboga nyanya nini matunda lakini tunazingatia vipi usafi ili kujikinga na magonjwa jina langu ni Zubaida Kome tukutane kesho Mungu akitujalia lakini kwanza tupate huduma ya kwanza Majina kamili naitwa Hezbo Odhiambo na ukiangalia wiki hizo zimepita tumekuwa tukiangazia mambo ya usalama kwa sehemu mbalimbali. Wakati huu tuko katika ndani ya nyumba lakini sana sana ndani ya jikoni. Usalama pia ndani ya jikoni pia iko muhimu sana. Inakuwa ni muhimu sana kwa sababu kuna wakati ambapo tunapata magonjwa ya tumbo au maradhi ambayo yanasababishwa na moja usalama wa maji, pili usalama wa vyakula. Kwa leo tungependa kuonesha vitu vitatu ya kwanza tutakuonesha usalama ya, ya vyakula jinsi ya kuosha vyakula ya pili ni usalama wa jinsi ya kuosha mikono yako kwa sababu watu wengi hawajui kuosha mikono alafu ya mwisho tuweze kuonesha usalama wa mazingira wa jikoni lako kwa hivyo ya kwanza tunasema kabla uweze kuosha vyakula vyako lazima uoshe mikono kuosha mikono ni muhimu kabisa na watu wengi hawajaelewa kuosha mikono but watu wengi wanasema kuosha mikono ni kuchukua sabuni na kuweka la hasha ya kwanza kufanya kabisa enda kwenye tap yako unafungua maji ukishafungua maji kabla uweke sabuni na mutie sabuni kwenye mikono unaweka maji kidogo kwenye mikono yako unasema unawake your hands baada ya hapo sasa kwa sababu kuna uchafu ambao inaweza kutokea pande ya chini pande ya mikono ya juu mikono yako usiteremshe lakini unaziweka kwa njia iliyo uh, imelainika hivi. Kwa hivyo baada ya hapa sasa utaweza kuchukua sabuni, ukalitia kwenye mkono wako alafu ukaanza kuosha. Ni muhimu kabla uanze kushika chakula chochote uweze kuosha ama kunawa mikono yako kwa ile ustadi ambayo tuliweza kusema kabla uweze kuchukua chakula chenyewe. Kwanza kabisa pia chakula chenyewe kabla uanze kukitayarisha lazima pia uweze kukiosha. Mboga yenyewe unayosha kwa ustadi kwa undani kwa nje unaosha moja moja ukichukua kuna chakula zingine kama carrots pia utaweza kuziosha kwa njia iliyo sawa pia ni vile vile kwa ustadi kwa sababu wakati mwingine tukienda kula vyakula kama hapo kama kutengeza tunapata tunavipika tu hivyo hivyo lazima tuzioshe kwa umakini na kwa njia iliyo uh, takikana kumbuka kwamba vyakula hivi 
huwa vimepitia mikono mengi na pia huwa zimepitia sehemu nyingi kwa hivyo kuna uchafu ukichukua vyakula kama nyanya na vitunguu na viazi utapata pia lazima pia tutumie huo huo mkondo wa kuweza kuviosha vizuri hata kama viazi utaweza kutoa ama kutoa yale maganda basi lazima tuzioshe kwanza kwa sababu haya ndio mambo ambayo yanaleta uchafu ama magonjwa au maradhi katika nyumba